টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের ছয় পয়েন্ট দুই অনুশীলনীতে যে এক থেকে নয় পর্যন্ত এম সিকিউ আছে সেই এম সিকিউগুলো সুন্দরভাবে আমি তোমাদের সামনে সমাধান করে দেখাবো তো দেখো আমরা প্রথমে এক নং এম সিকিউ করাবো বলা আছে এক নংয়ে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি হলে এক্স কমা ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো মানে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এখন দুইটা সমীকরণ থেকে এক্স কমা ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করতে হবে তো তোমরা যে ব্যাপারটা এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বা অপনয়ন পদ্ধতি যে পদ্ধতিতেই সমাধান করো কোনো সমস্যা নাই তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলে আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে করব তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথম সমীকরণকে এক নং দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি এখন এক ও দুই নং সমীকরণ যোগ করি যোগ যদি করি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ আর এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি যদি যোগ করি তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা ওয়াই আর ওয়াই কাটা যাবে এক্স আর এক্স যোগ করলে টু এক্স হবে আর ফাইভ আর থ্রি যোগ করলে হয় এইট এবার টুটা গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে মানে এক্স ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে এইট ভাগ টু অতএব আমরা এক্স ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ফোর তার মানে আমরা এক্সের মান পেলাম হচ্ছে ফোর তো দেখো যে ব্যাপারটা এবার আমরা এক্সের মান যদি এক নং সমীকরণে বসাই এক্সের মান যদি এক নং সমীকরণে বসায় বসালে কি পাবো দেখো ফোর প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ দেখো এক্সের মানটা আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়েছি তাহলে এক্সের মান হচ্ছে ফোর বসিয়েছে ফোর প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বা ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ মাইনাস ফোর অতএব ওয়াই ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে ওয়ান তার মানে এক্সের মান পেলাম আমরা ফোর আর ওয়াইয়ের মান পেলাম হচ্ছে ওয়ান তাহলে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু হবে ফোর কমা ওয়ান তার মানে ফোর কমা ওয়ান আছে কতে তার মানে একের ক নং অ্যান্সার এখন দেখো দুই নং বলা আছে নিচের কোনটি সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না এখানে বলছে সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না কোনটি দেখো আমরা সরল রেখার সমীকরণ বলতে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা সরল রেখার আদর্শ সমীকরণ জানি এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে সরল রেখার আদর্শ সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ এখানে এক্সের পাওয়ার বা ঘাত হবে ওয়ান এবং ওয়াইয়ের ঘাত হবে ওয়ান তো দেখো এবং এখানে কিন্তু এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো পদ থাকবে না এক্স ওয়াই যুক্ত পদ থাকলে সেটা সরল রেখার সমীকরণ হবে না দেখো এখানে এক্সের ঘাত হচ্ছে ওয়ান মানে পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান কিছু নয় মানে আর ওয়াইয়ের ঘাত হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এটা হচ্ছে সরল রেখার সমীকরণ দেখো এটা এক্সের ঘাত হচ্ছে ওয়ান এখানে ওয়াইয়ের ঘাতও ওয়ান প্রথম পদে এক্সের ঘাত হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় পদে এক্সের ঘাত হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এটাও একটা সরল রেখার সমীকরণ আর এখানে আছে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়াই আছে দেখো এক্স ইকুয়াল টু আছে হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়াই এবার যদি আমরা আর গুণন করি তাহলে আমরা পাই বা এক্স আর ওয়াই গুণ করলে হয় এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এই এই পদটাতে এক্স ওয়াই একসাথে আছে যদি এক্স ওয়াই একসাথে থাকে সেটা কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ নয় তার মানে এটা সরল রেখার সমীকরণ নয় বলা আছে নিচের কোনটি সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়াই সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না দেখো ঘনঙ্গ কিন্তু সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে কারণ প্রথম পদে এক্সের ঘাত হচ্ছে ওয়ান দ্বিতীয় পদে ওয়াইয়ের ঘাত হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ঘাত বা পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান সুতরাং এটাও সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে শুধুমাত্র গণং সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না কারণ দেখো এটা আর গ্রহণ করলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান পাই এক্স ওয়াই যুক্ত যদি থাকে সেটা কিন্তু যে ব্যাপারটা সরল এইটা সরল রেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না এরপরে দেখো তিন নঙ্গে বলা আছে এত কমা এত সমীকরণ জোটের এক্সের মান কত দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই দুইটা সমীকরণে বলা আছে এক্সের মান কত তো আমরা এক্সের মান বের করব দেখো দুইটা সমীকরণ আমরা লিখছি তো এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করব তো দেখো এই দুইটা সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি অপনয়ন পদ্ধতিতে যদি সমাধান করি সেক্ষেত্রে যদি আমরা প্রথম সমীকরণ দেখো এখানে মাইনাস টু আছে এখানেও মাইনাস টু আছে আমরা প্রথম সমীকরণ থেকে যদি দ্বিতীয় সমীকরণ বিয়োগ করি বিয়োগ করলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে বিয়োগ করলে কিন্তু চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে দেখো এটা মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই আর এটা হলো প্লাস টু ওয়াই তাহলে টু ওয়াই আর টু ওয়াই কাটা যাবে তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান হবে মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু এইট মাইনাস ফোর সমান হয় হচ্ছে ফোর এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মাইনাস মাইনাস টু গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর যদি করি তাহলে ভাগ হবে তার মানে ফোর ভাগ মাইনাস টু তাহলে কাটাকাটি করলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসে মাইনাস টু তার মানে আমরা এক্সের মান পাই হচ্ছে মাইনাস টু তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ যদি বিয়োগ করো বিয়োগ
চলক হচ্ছে দুইটা মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি দেখো আমরা মূল বিন্দু কোনটা দেখো যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে এক্স প্রাইম আর এটা হচ্ছে ওয়াই আর এটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম দেখো এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ আর এই এই বিন্দুকে এক্স এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যে বিন্দুতে মিলিত হয় এই বিন্দুকে বলা হয় মূল বিন্দু তাহলে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক হচ্ছে জিরো কমা জিরো মানে এই মূল বিন্দুতে মানে এই মূল বিন্দুতে এক্সের মানও জিরো ওয়াইয়ের মানও জিরো তাহলে মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে জিরো কমা জিরো মানে পাঁচের অ্যান্সার হচ্ছে ক ছয় নঙ্গে বলা আছে মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস ফাইভ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত দেখো যে ব্যাপারটা এটা হলো এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ এটা কি বলা হয় প্রথম চতুর্ভাগ আর এটা হলো দ্বিতীয় চতুর্ভাগ এটা হলো তৃতীয় চতুর্ভাগ আর এটা হলো চতুর্থ চতুর্ভাগ দেখো যে ব্যাপারটা প্রথম চতুর্ভাগে এক্সের মানও প্লাস ওয়াইয়ের মানও প্লাস দ্বিতীয় চতুর্ভাগে এক্স এক্সের মান মাইনাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে প্লাস আর তৃতীয় চতুর্ভাগে দেখো যে ব্যাপারটা এক্সের মানও মাইনাস ওয়াইয়ের মানও মাইনাস আর চতুর্থ চতুর্ভাগে হচ্ছে এক্সের মান হচ্ছে প্লাস আর ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস থ্রি মাইনাস ফাইভ তার মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এক্সের মানও হচ্ছে এক্সের মানও হচ্ছে মাইনাস আর ওয়াইয়ের মানও হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস কমা মাইনাস কিন্তু তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে আরও সহজভাবে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক্সের মান প্লাস হলে দিক যাব আর মাইনাস হলে দিক যাব ওয়ায়ের মান প্লাস হলে উপরের দিক যাব মাইনাস হলে নিচের দিক যাব দেখো মাইনাস থ্রি তার মানে যেহেতু এক্সের মান মাইনাস তাহলে এটা হলো এক্সের মান মাইনাস থ্রি ওয়ায়ের মান হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখো এক্সের মান যেহেতু মাইনাস থ্রি তাহলে দেখো আমরা এক্সের মান প্লাস হলে দিক যাব মাইনাস হলে দিক যাব তাহলে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মনে করো এইখানে এবার মাইনাস ফাইভ ওয়ায়ের মান মাইনাস ফাইভ ওয়ায়ের মান যদি প্লাস হতো তাহলে উপরে যেতাম মাইনাস যেহেতু তাই নিচে আসবো নিচে আসি মনে করো এই জায়গায় অবস্থান করলো এটা হচ্ছে এই বিন্দুটা অবস্থান তাহলে মনে করো তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে তার মানে ছয়ের অ্যান্সার হবে হচ্ছে মূল কথা হচ্ছে যে এক্সের মানও মাইনাস ওয়াইয়ের মানও প্লা মাইনাস সুতরাং মাইনাসের মাইনাস কিন্তু তৃতীয় চতুর্ভাগে তার মানে যে ব্যাপারটা তৃতীয় চতুর্ভাগে অবস্থান করবে এই টাইপের এম সি কিউ কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা অনেক বেশি আসে এবার দেখো বলা আছে এত এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি সমীকরণের লেখচিত্রের ওপর অবস্থিত বিন্দু মানে এই দুইটা বিন্দু দ্বারা এই সমীকরণটাকে আমরা সিদ্ধ করব মানে সিদ্ধ করব মানে এক্সের মান আমরা টেন ওয়াইয়ের মান টেন মানে এক্সের মান হচ্ছে টেন ওয়াইয়ের মানও যদি আমরা টেন আমরা বাম পক্ষে বসাবো বসিয়ে যদি ডান পক্ষ আসে তাহলে সিদ্ধ হবে মানে তোমরা যে যেটা বুঝে শুদ্ধি পরীক্ষা শুদ্ধি পরীক্ষা করবা করে যেটা 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 সঠিক হবে সেটা সেটা হচ্ছে অ্যান্সার তো দেখো এক্সের মান টেন ওয়াইয়ের মান হচ্ছে টেন আমরা এই সমীকরণের আমরা বাম পক্ষে বসাবো বাম পক্ষে যদি বসাই তাহলে দেখো এক্সের মান যদি আমরা টেন বসাই প্লাস ওয়াইয়ের মান আমরা যদি টেন বসাই তার মানে টু ইন্টু টেন তাহলে আসে হচ্ছে টু ইন্টু টেন মানে হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি আর টেন যোগ করলে হয় হচ্ছে থার্টি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমার ডান পক্ষে কিন্তু থার্টি আছে আমরা এক্সের মান টেন এবং ওয়াইয়ের মান আমরা টেন বসিয়ে বসাবো এই সমীকরণের বাম পক্ষে বসে আমার ডান পক্ষ এসেছে তাহলে আমার এক সঠিক এবার এক্সের মান জিরো বসাও এক্সের মান যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে এক্সের মান জিরো আর ওয়াইয়ের মান যদি আমরা ফিফটিন বসাই তাহলে টু ইন্টু ফিফটিন সমান আসে কিন্তু থার্টি তার মানে যে ব্যাপারটা আমার ডান পক্ষে কিন্তু থার্টি আছে তার মানে এই বিন্দু দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হবে এরপরে দেখো এক্সের মান টেন বসাও এক্সের মান যদি আমরা টেন বসাই প্লাস আর ওয়াইয়ের মান যদি টোয়েন্টি বসাই তার মানে টু ইন্টু টোয়েন্টি যদি বসাই তাহলে আসে হচ্ছে ফিফটি দেখো যে ব্যাপারটা আমার ডান পক্ষে আছে থার্টি কিন্তু আসছে হচ্ছে ফিফটি তার মানে এইটা দ্বারা এইটা দ্বারা সিদ্ধ করে না সিদ্ধ করে এক এবং দুই তার মানে যে ব্যাপারটা তাহলে লেখচিত্রের ওপর অবস্থিত বিন্দু হচ্ছে দেখো এক্সের মান টেন এবং ওয়াইয়ের মান টেন যদি এই সমীকরণের বাম পক্ষে বসাও বসালে ডান পক্ষ আসবে আবার এক্সের মান জিরো এবং ওয়াইয়ের মান যদি ফিফটিন এই সমীকরণের বাম পক্ষে বসাও বসালে ডান পক্ষ আসে এইটার ক্ষেত্রে আসে না তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই তার মানে সাতের অ্যান্সার হচ্ছে ক এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আট নং বলা আছে দু এক্স ও ওয়াই সংখ্যা দুটির বিয়োগ ফলের অর্ধেক ফুল দেখো এক্স এবং ওয়াই আর বড় সংখ্যাটির সাথে ছোট সংখ্যাটির তিন গুণ যোগ করলে যোগ ফল বিষয় যেখানে এক্স গেটার দেন ওয়াই দেখো এক্স গেটার দেন ওয়াই বলা আছে মানে এক্সটা বড় হবে এবং ওয়াইটা ছোট হবে বলা আছে এক্স ও ওয়াই দুটি সংখ্যার বিয়োগ ফলের অর্ধেক চার তো বড় সংখ্যাটির সাথে ছোট সংখ্যাটির তিন গুণ যোগ
তাহলে বিয়োগফলের অর্ধেক একটা সংখ্যা হচ্ছে x আর একটা সংখ্যা হচ্ছে y এবার বলছে এই দুইটা সংখ্যার বিয়োগফল বিয়োগফল মানে হচ্ছে মাইনাস বিয়োগফলের অর্ধেক অর্ধেক মানে হচ্ছে দুই দ্বারা ভাগ দেখো x আর y দুটি সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেক হচ্ছে হবে হচ্ছে x মাইনাস ওয়াই ভাগ টু বলা হচ্ছে এইটা সমান হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা যদি আর গণন করি তাহলে পাই অতএব এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে এইট তার মানে দেখো প্রথম শর্ত আমরা পেলাম এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট প্রথম শর্ত পেয়েছে আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট পেয়েছি তাহলে বলা ছিল যে প্রথম শর্ত কোনটি প্রথম শর্তে বলা ছিল এক্স ও ওয়াই সংখ্যা দুটির বিয়োগফলের অর্ধেক হচ্ছে ফোর তাহলে বিয়োগফলের অর্ধেক তাহলে এক্স যেহেতু বড় আর ওয়াই হচ্ছে ছোট তার তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই ভাগ টু মানে এটা হচ্ছে সং এক্স আর ওয়াই দুটা সংখ্যার বিয়োগফলের অর্ধেক এই বিয়োগফলের অর্ধেক ইকুয়াল টু ফোর বলা আছে এবার আর আর গুণন করো করলে আমরা এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু আর ফোর গুণ করলে হয় এইট এটাকে আমরা এক নং দিয়েছি দেখো এইটা হচ্ছে প্রথম শর্ত এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট এটা আছে হচ্ছে খ নং এ তার মানে আটের খ নং অ্যান্সার এরপরে বলছে নয় বলা আছে এক্স কম ওয়াই এর মান নিচের কোনটি তাহলে দেখো আমরা প্রথম শর্ত থেকে আমরা পেয়েছি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট আর দ্বিতীয় শর্ত বলা আছে বড় সংখ্যাটির সাথে বড় সংখ্যা হচ্ছে এক্স তাহলে বড় সংখ্যাটির সাথে বড় সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এক্সের সাথে ছোট সংখ্যাটি তিন গুণ দেখো ছোট সংখ্যাটি তিন গুণ যোগ করতে হবে তাহলে ছোট সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই তাহলে তিন গুণ করলে হবে থ্রি ওয়াই যোগ করলে যোগ করলে হয় হচ্ছে যোগফল টোয়েন্টি হয় তার মানে যোগফল টোয়েন্টি হবে ইকুয়াল টু টোয়েন্টি হবে এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ দেখো বলা আছে বড় সংখ্যাটির সাথে বড় সংখ্যা বলা আছে বড় সংখ্যাটির সাথে ছোট সংখ্যাটি তিন গুণ যোগ করলে যোগ করলে টোয়েন যোগফল টোয়েন্টি হয় মানে এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি হয় এখন এই দুইটা সমীকরণকে আমরা এই দুইটা সমীকরণকে আমরা সমাধান করব সমাধান করে এক্স আর ওয়াই এর মান বের করব দেখো আমরা এই দুইটা সমীকরণকে যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারি প্রতিস্থাপন বা অপনয়ন যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করলেই হবে তো দেখো আমরা যদি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করি মানে এক নং সমীকরণ থেকে দুই নং সমীকরণ যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে এক্স আর এক্স কাটা যাবে তার মানে আমরা যদি বিয়োগ করি তার মানে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু এইট আর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি তার মানে বিয়োগ করলে আমার চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে এটা চিহ্ন মাইনাস হবে এটা চিহ্ন মাইনাস হবে এটা চিহ্ন মাইনাস হবে তাহলে এক্স আর এক্স কাটা মাইনাস ওয়াই আর মাইনাস থ্রি ওয়াই তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়াই এইট মাইনাস টোয়েন্টি সমান হয় মাইনাস টুয়েলভ তাহলে মাইনাস আর মাইনাস উভয় পক্ষ থেকে বাদ দাও বাদ দিলে বা ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে টুয়েলভ তাহলে এবার চার দ্বারা যদি ভাগ দিই তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে থ্রি তার মানে আমরা ওয়ায়ের মান পেলাম হচ্ছে থ্রি এখন আমরা ওয়ায়ের মান যদি আমরা এক নং সমীকরণে বসাই দেখো ওয়ায়ের মান যদি আমরা এক নং সমীকরণে বসাই এক নংয়ে যদি ওয়ায়ের মান বসাই তাহলে কি পাই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের স্থলে আমরা বসাবো থ্রি ইকুয়াল টু এইট তার মানে বা এক্স ইকুয়াল টু থ্রিটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস মানে এইট প্লাস থ্রি অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই হচ্ছে ইলেভেন তার মানে আমরা এক্স কমা ওয়াই সমান পাচ্ছি হচ্ছে এক্সের মান ইলেভেন পাইলাম পেলাম আর ওয়াইয়ের মান পেলাম থ্রি এক্স কমা ওয়াইয়ের মান বের করতে বলছিল দেখো আমরা যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্ত থেকে আমরা দুইটা সমীকরণ পেয়েছি এই দুইটা সমীকরণকে আমরা অপনয়ন বা প্রতিস্থাপন যে কোনো পদ্ধতিতে সমাধান করে এক্স আর ওয়াইয়ের মান বের করতে হবে আমরা অপনয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করছি কারণ অপনয়ন পদ্ধতিতে এক থেকে দুই যদি বিয়োগ করি বিয়োগ করলে আমার এক্স ভ্যানিস হয়ে যায় ওয়াইয়ের মান আসে ওয়াইয়ের মান আমরা একে বসালে এক্সের মান পাই তাহলে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু ইলেভেন কমা থ্রি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা অ্যান্সার হচ্ছে ইলেভেন কমা থ্রি হচ্ছে ঘতে আসে তার মানে নয়ের ঘনং অ্যান্সার আরেকভাবে তুমি এই অঙ্কটা সমাধান করতে পারো সেটা হলো যে চারটা বিন্দু দেওয়া আছে এই চারটা বিন্দু দ্বারা এই দুইটা সমীকরণকে যে দুইটা সমীকরণকে তোমরা সিদ্ধ করবে সিদ্ধ বলতে শুদ্ধি পরীক্ষা করবে শুদ্ধি পরীক্ষা করলে শুদ্ধি পরীক্ষা যেটা সঠিক আসবে সেটাই হবে অ্যান্সার মানে বাম এক্সের মান থ্রি এবং ওয়ায়ের মান ইলেভেন দুইটা সমীকরণ বাম পক্ষে বসাবে বসে ডান পক্ষ যদি আসে সেক্ষেত্রে এইটা অ্যান্সার হবে তবে এইটা এইটা এইটাই তিনটার ক্ষেত্রে তো অ্যান্সার হবে না এটার ক্ষেত্রে হবে তুমি যদি এই দুইটা সমীকরণে এক্স এক্সের এই দুইটা সমীকরণে এক্সের মান ইলেভেন এবং ওয়ায়ের মান থ্রি বামপক্ষে বসা বসালে ডান পক্ষ কিন্তু আসবে এভাবেও তুমি বের করতে পারো যেভাবে মনে হয় সেভাবে বের করো কোনো সমস্যা নাই দেখো যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের মূল বইয়ের যে অঙ্কগুলো আছে এবং উদাহরণ এবং কাজ হিসেবে যে অঙ্কগুলো আছ